राम राम मंडळी गावाकडची वाट चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत आहे तर मित्रांनो आज आपण करणार आहे गाजराची भाजी गाजराची भाजी पण आज आपण करणार आहे तिचं आयुर्वेदिक महत्व जाणून घेणार आहे आणि मस्तपैकी आपला पाठीमागचा गहू भरलेला आहे एकदम चांगल्या पद्धतीने गहू आलेला आहे आणि आपण या गव्हाच्या शेताच्या कडेला बसून आज भाजी बनवणार आहे तर त्याच्यासाठी आपल्याला साहित्य लागते गाजर घेतले धुवून घेतले गाजर कोथिंबीर कांदा टमाटा शेंगदाणा भाजून घेतलेत वलावाटाणा आद्रक लसूण आणि इकडे मसाल्याच मसाल्यात मीठ जिरी मोहरी हे काळ तिखट आणि धण्याची पावडर आणि हळद एवढं साहित्य आपण घेतलेलं आहे आपल्या इथं चूल पेटलेले आहे मस्त पैकी आणि आज आपण भाजी बनवू गाजराची पहिल्यांदा गाजर चिरून घ्यायचे आपण गाजर धुवून घेतलेले आहेत आता चिरून घेऊ बारीक बारीक तुकडे करून घ्यायचे गाजराचे मित्रांनो गाजर म्हणलं की तुम्हाला लहानपणीचे दिवस आठवत असतील आता एक हायब्रिड गाजर आहेत सगळीकडं पहिली हायब्रिड गाजर नसायची देशी गाजर असायची आणि ज्वारीची पेरणी झाली की शेतकरी लोक ज्वारीमधनं गाजरं टाकायची गाजरात बी टाकायचं आणि ती गाजर बारकी बारकी गाजरे असायची आणि गोड खायला गोड लागणार ती गाजर आता गाजराची शेतीच केली जाते पहिले आवर्जून शेती कुणी करत नसायचं ज्वारीमधनं टाकलेली गाजर खायला गोड लागायची मित्रांनो गाजर हे पचायला जड आहे मधुर आहे हे आम वातासाठी सुद्धा गाजर खूप चांगला आहे गाजराचा रस हा आम वातासाठी चांगला आहे हृदयाला बळ देणारं गाजर आहे आपलं हे गर्भशुद्धीसाठी सुद्धा गाजर खूप चांगला आहे ज्यांना रक्ताची कमतरता आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा गाजर खूप चांगला आहे तर आज अशा गाजराची भाजी आपण करणून घेणार आहे आणि ह्याचा उपयोग कसं कसं करायचं ते मी तुम्हाला हळूहळू सांगतो कांदा चिरून घेऊ आपण मित्रांनो गाजरामध्ये अजीवनसत्व भरपूर प्रमाणात असतं जर का तुम्ही गाजराचं जर सेवन करताय तर अजीवनसत्वाच्या अभावामुळे जेवढं जेवढं आधार होते विशेषतः रातांदाळेपणा आहे त्याच्यामुळे फायदा होतो ह्याच्यासाठी गाजर नेहमी खात राहावा ते एक अडचण अशी आहे की गाजर कधी सुद्धा रात्री कधी खायचं नाही कारण की ते पचायला जड असतं त्याच्यामुळे गाजर हे दिवस खायचं ज्या ज्या गोष्टी पचायला जड आहेत का त्या सगळ्या दिवस खायच्या रात्री काय खायचं नाही कांदा कच्चा कांदा गाजर मुळा हे रात्रीच्या कधी खायचं नाही तेल टाकून घ्यायचं मित्रांनो ज्याला हृदयाचा त्रास आहे त्या माणसांनी काय करायचं त्या माणसांनी गाजर खिसायचं गाजर खिसून एका भांड्यामध्ये घ्यायचं त्याच्यामध्ये गुलाबाच्या पाकळ्या टाकायच्या आणि खडी साखरे टाकायची समजा एक गाजर घेतलं की त्याला एक साधारणतः पाच सहा पाकळ्या गुलाबाच्या टाकायच्या आणि थोडीशी खडी साखरे टाकायची त्याच्यामध्ये आणि चांगली ह्याची चटणी बनवायची चांगली आणि हे रात्री एका भांड्यामध्ये घ्यायची हे भांड आपल्या छतावर ठेवायचं घराच्या आणि त्याच्यावरनं एखादी चाळण वगैरे झाकून ठेवायची किंवा त्याच्यावर काय किडे वगैरे पडणार नाही याची काळजी घ्यायची अशा पद्धतीने ठेवायचं आणि रात्रभर ठेवल्यानंतर पहाटेचं जे दैवार त्याच्यावर पडतं का म्हणजे पहाटेचं दैवार त्याच्यावर पडलं पाहिजे अशा पद्धतीनं आपल्याला ते ठेवायचे याची काळजी तुम्ही घ्या की त्याच्यात कुठल्या जनवारांनी तोंड नाही लावलं पाहिजे किडे पडलं नाही पाहिजे आणि पहाटेचं दैवार पडल्यानंतर सकाळच्याला काय करायचं ते ती जी चटणी बनवली आपण ती चटणी ज्या माणसाला हृदयाचा त्रास आहे त्यांना ती खायला द्यायची त्याच्यामुळं ज्या हृदयाला बळ मिळतं हृदयाची ताकद वाढली जाते ह्या गाजराच्या ह्या चटणीमुळं लसून आणि आलं चेचून घ्यायचंय त्यात थोडीशी कोथिंबीर पण घ्यायची तेल तापले 
मोहरी जास्त तेल तापू द्यायचं नाही मातीचं भांड आहे कारण ते तडकत मातीचं भांड नेहमी चुलीवर ठेवायचं जिर जिर टाकलं आपण कारण चुलीचा जी जाळ आहे तो मंद असतो गॅस शेगडी आलं लसूण आणि कोथिंबीर कांदा चांगलं लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचं कांदा टमाटा पण टाकून घ्यायचं कांदा थोडा परतल्यानंतर धनेची पावडर काळं तिखट आणि चवीनुसार मीठ मित्रांनो तुम्हाला अजून एक गाजराच्या बियाचं महत्व सांगतो काय काय महिलांना गर्भधारणा होत नाही कारण की गर्भाची शुद्धी झालेली नसते तर गर्भशुद्धी करण्यासाठी गाजराचं बी खूप फायदेशीर आहे गाजराचं बी एक अर्धा चमचा पाण्यामध्ये टाकून त्याचा काढा करावायचा म्हणजे तीन कप पाणी घ्यायचं त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा गाजराचं बी टाकायचं आणि त्याचा काढा करायचा म्हणजे एक कप होईपर्यंत त्याला गरम करायचं आणि हे पाणी जर का उपाशी पोटी दर दररोज घेताय तुम्ही एकवीस दिवस तर गर्भशुद्धी होते गर्भशुद्धी झाल्यामुळे गर्भधारणा होण्यासाठी चांगली मदत मिळते हे गाजराच्या बियाचं महत्व आता गाजर टाकून घ्यायचं हिरवा वाटाणा पण टाकायचा आता ही गाजर शिजायला पाणी घेऊ शकत आपल्याला भाजी किती करायची मित्रांनो ज्याला रक्ताची कमतरता आहे त्यांनी गाजराचा रस काढून जर का दररोज घेतला तर ती जी रक्ताची कमतरता आहे ती रक्ताची कमतरता दूर होईल जर का तुम्हाला आणखीन रिझल्ट पाहिजे असेल तर गाजराच्या रसामध्ये जर का तुम्ही बिटाच्या रसाचा उपयोग केला म्हणजे बिटाचे थोडेसे तुकडे घ्यायचे गाजराचे तुकडे घ्यायचे ह्या दोघांचा मिळून रस काढायचा आणि हा रस जर का तुम्ही दररोज जर का दिला ज्याला अनिमी याचा त्रास आहे ज्यांना रक्ताची कमतरता आहे तर अशा व्यक्तींचं रक्त वाढायला चांगली मदत होते गाजराचं मित्रांनो गाजर ज्या टायमाला आपण शेतातनं उपटतो त्या टायमाला त्याचा जो पाला असतो का त्या पाल्याचा सुद्धा तुम्हाला उपयोग सांगतो ज्याला पायरियाचा त्रास आहे खिरड्यामधून रक्त येणं पू येणं तोंडाची दुर्गंधी येणं अशा टायमाला गाजराचा जो पाला आहे का तो गाजराचा पाला घ्यायचा आणि तो चावून 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 त्याचा रस पूर्ण आपल्या तोंडातून फिरवायचा ह्याच्यामुळं जाळफुग ह्याच्यामुळं आपल्या तोंडाची दुर्गंधी पायरिया हिरड्यातून रक्त येणं पू येणं ह्याच्यामध्ये चांगला फायदा होतो असं हे गाजऱ्याच्या पाल्याचं महत्व आहे मित्रांनो शेंगण्याचं कूप टाकून घेऊ पक्षी आपल्या घरट्याकडे निघाले
आपली भाजी शिजली आता थोडीच कोथिंबीर टाकून आणि जाळ कमी करून घ्या तर मित्रांनो आपली भाजी मस्तपैकी तयार झालेली आहे तुम्हाला जर का भाजी गाजराची माहिती जर का आवडली असेल तर जरूर लाईक करा धन्यवाद